ஹாய் எல்வான் நான் அவங்க சேது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு நியூ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் எம்இபி பற்றி என்னென்னு சொல்லியிருந்தேன் என்ன மாதிரி என்ன கோர்சஸ் இருக்குது என்ன மாதிரியான ஜாப்ஸ் அவைலபிள் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருந்தேன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான ஜாப்ஸ் அவங்க செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு நிறையா பேர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இமெயில் பண்ணியிருந்தாங்க மோஸ்ட்லி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து அந்த கேட்டதுக்கு நான் மோஸ்ட்லி ஹெச்விஎஸ்சி தான் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா நான் ஹெச்விஎஸ்சி ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால அதை பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சு என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணேன் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பிஎஸ்சி அது எந்த மாதிரியான கோர்சஸ் அது எந்த மாதிரியான ஜாப்ஸஸ் அவைலபிள் இருக்குது எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஓகே ஓகே ஃபைன் அதாவது நம்ம ஹெச்பிஎஸ்சி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் வெண்டிலேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூமை வந்து ஜஸ்ட் கூல் பண்ணுறது ஒரு டெம்பர் கம்ஃபர்ட் டெம்பரேச்சரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஆன சோர்சஸ் அதோட ப்ராசஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாப் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் அதாவது பெட்ரூம் நம்ம வந்து நம்ம நம்மளோட கம்ஃபர்ட்டுக்கு கூலாக கூலிங்காக வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஏர்கோனை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அது என்ன பண்ணுதுன்னா சட்டன் கூலிங்கை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக எமிட் பண்ணி எமிட் பண்ணி அந்த ரூமோட ஹீட்டை கம் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு கூலிங்கான டெம்பரேச்சர் கம்ஃபர்ட் டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுது அது பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கண்டிஷனிங் வெண்டிலேஷனுங்கிறது சிம்பிள் ஒரு பவர் பிளான்ட்டோ இல்லை இந்த பா பெல் பிஹெச்சிஎலோ இல்லை ஒரு பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்டோ ஃபுல்லாக ஹாஸ்பிட்டல் சீட் போட்டு அந்த மாதிரி கவர் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்திங்களா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மிஷினரி அந்த மிஷினரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஒரு டென் பீப்புள் ஃபிஃப்டீன் பீப்புள்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த மிஷினில் வரக்கூடிய ஹீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஜென்ரேட் ஆகிறதுனால அந்த மிஷினோட எக்யூப்மெண்ட்ஸே ரேப்சர் ஆகுதோ இல்லை அங்கே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து அவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு வந்து நம்ம ஏசி ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது அந்த கேஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெண்டிலேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அதாவது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபேனை வச்சுட்டு மேலே ஒரு ஃபேனோ இல்லை அடிஷ்னலாக ஒரு ஃபேனை வச்சுட்டு அங்கே உள்ளே உள்ள ஹீட்டை வந்து சக் பண்ணி வெளியில் தள்ளுறது அது வெண்டிலேஷன் நீங்கள் நிறையா பார்த்திங்கன்னா இங்கே இங்கே பாருங்கள் என்ன இந்த மாதிரியான மேலே ஒரு இதில் வந்து நீங்கள் சுற்றிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க அது என்ன சுற்றுறோம்னா அந்த அந்த ட டர்பைன் ஃபேன் சொல்லுவாங்க அது சுற்றுறதுனால அந்த கீழே ஒரு நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகி உள்ளே உள்ள ஹீட் எல்லாமே வெளியில் தள்ளுது இது வந்து வெண்டிலேஷன் அப்புறம் ஸோ இது இதுதான் ஆச்சு ஏசி இந்த ஏசி ஏர் கண்டிஷனுங்கிறப்ப நம்ம ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரூம்குள்ளே பார்த்தோம் அதுவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆஃபீஸ் பெரிய ஆடிட்டோரியம் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு பார்க்குறப்ப நம்ம சின்ன ஒரு நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஏர் 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 கூலரோ இல்லை ஏர் கண்டிஷனரோ யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கான செக்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் 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 டைப் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ டைப் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக நான் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் என்னன்னு சொல்கிறேன் இனி வரக்கூடிய வீடியோவில் நான் அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் மொத்தமே மூணே மூணு சிஸ்டம் தான் இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டேரக்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம் அதாவது டேரக்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம்ங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ ஒன் அதாவது ஒரே ஒரு அவுட்டோர் யூனிட் இருக்கும் உள்ளே ஒரு இன்டோர் யூனிட் இருக்கும் இது வந்து ஒரு சாதாரண நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பெட்ரூம் கூட வச்சுக்கலாம் அதுவே பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று விஆர்பி இல்லாட்டி விஆர்எஃப் அப்படிங்கிறது வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜரன்ட் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க விஆர்பிங்கிறது வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜரன்ட் வேல்யூம் சேம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அதாவது என்னென்னா இப்போ ஒரு சில இடத்துல பெரிய பெரிய ஐடி மால் அந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டோர் யூனிட் வைக்க முடியாது ஒரு முப்பது ரூம் இருக்கும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் சின்ன சின்ன ரூம் முப்பது ரூம் இருக்கும் அந்த முப்பது ரூமுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா முப்பது இன்டோர் யூனிட் உள்ளே வைக்கலாம் ஆனால் வெளியில் முப்பது அவுட்டோர் யூனிட் வைக்க ஸ்பேஸ் இருக்காது அந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு அவுட்டோர் யூனிட்டை வச்சுட்டு உள்ளே மல்டிபிள் இன்டோர் யூனிட் கனெக்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா விஆர்பி அதாவது ஒரே ஒரு அவுட்டோர் யூனிட் தான் இருக்கும் சேம் கெப்பாசிட்டி அந்த ரூம் க்ளூட் பண்ணுறதுக்கான இன்டோர் யூனிட் உள்ளே வச்சுருப்பாங்க அது மூலமாக எனர்ஜியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அங்கே உள்ள ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணி ஏதாவது சஜஸ்ட் சர்க்குலர் சேம் டே வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பெட்ரூம் அதே கான்செப்ட் தான் அது இன்னொரு மூணாவது டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வயசு அதாவது சில்லர்னு சொல்லுவாங்க சில்லர் டெக்டபிள் யூனிட் மூலமாக இது எந்த இடத்துல யூ
அங்கே இருந்து டக்டு மூலமாக அந்தந்த பர்டிகுலர் ரூமுக்கு மூ க ரூமை கூல் பண்ணுறது இது ஒவ்வொரு சைடுக்கு ஏற்றப்பில் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்குவாங்க இவ் இங்கே வந்துட்டு எனக்கு இவ்வளோ கூலிங் வந்தால் போதும் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ரூமுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பற்றி இப்போ நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறது விட இனி வர வீடியோவில் கொஞ்சம் சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம ஹெச்விஏசிங்கிறத என்னென்னு பார்த்துருவோம் சேம் ஹெச்விஏசி இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைப் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சர் செகண்ட் டைப் விஆர்பி அண்ட் தேர்ட் டைப் சில்லர் ஓகே வி டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சர்னால் என்னென்னா ஒன் டு ஒன் ஒரு ரூமை கூல் பண்ணுறதுக்கு ஒன் டு ஒன் அது வந்து டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சன் சிஸ்டம் டிஎக்ஸ்டன்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் வந்து விஆர்எஃப் விஆர்பிங்கிறது இப்போ விஆர்எஃப் அது விஆர்பி விஆர்பி ஏன்னு சொல்கிறேன்னா ஜென்ரலாக டைக்கின் அந்த சில பிராண்டட் ஒரு சில பிராண்டு விஆர்பின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ப்ளூ ஸ்டார் இந்தியாவில் மோஸ்ட்லி ப்ளூ ஸ்டார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அங்கே வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா விஆர்எஃப்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அவுட்டோர் யூனிட்டில் மல்டிப்புள் இன்டோர் யூனிட் கனெக்ட் பண்ணுறது விஆர்எஃப் அண்ட் தேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்லர் சில்லருங்கிறது என்ன பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பவர் பண்ட் ஏர்போர்ட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா சில்லர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க வாட்டர் கூல் ஏர் கூல் அதிலே ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் இருக்குது ஏர் கூல் சில்லர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த சீ சேட் ஏரியா அதாவது உப்பு காற்று வரக்கூடிய அந்த ஏரியாவில் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த உப்பை உப்பில் உள்ள காற்றுல உள்ள அந்த சால்ட்டி கண்டென்ட் வந்து மாய்ச்சர் உருவாக்கும் அப்படியே கரோஷன் ஆகி அப்படி துருப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன் ஓகே இதுதான் ஏர் கண்டிஷனிங் இப்போ வெண்டிலேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் சிம்பிள் தாங்க நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூமுக்கு ஒரு ரூமுக்கு அடைச்சே வச்சுருக்கனால என்ன பண்ணுவோம் விண்டோ ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் இது அந்த காலத்துலேயே நம்ம செஞ்சு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பெரிய வீடு குடோன் மாதிரி இருக்கும் மேலே வந்து ஹைட்டில் ஒரு சின்னோண்டு ஓப்பனிங் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஃபின் மாதிரி ஒரு சின்ன டோர் மாதிரியோ இல்லை ஒரு சின்ன ஓட்டை வச்சுருப்பாங்க ஹீட் வெளியில் போகிறதுக்கு ஏன்னா நமக்கு தெரியும் தெர்மோடைனமிக் செகண்டில் என்ன என்ட்ரோபி ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது எந்த ஒரு ரூமுமே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தால் அந்த ரூம் வந்து ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் சேம் சிம்பிள் நீங்கள் வீட்டில் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸோ இல்லை கடை சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ரூமு அந்த ரூமை வந்து நீங்கள் ஊருக்கு போயிடுங்க ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுங்க ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து நீங்கள் வந்து திறக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா என்னாவும் கொஞ்சம் ஹீட் வந்து உங்கள் மூஞ்சியில் அடிக்கும் ஏன்னா எல்லாம் என்க்ளோஸ்டாக இருக்கிறப்ப கண்டிப்பாக ஒரு என்க்ளோஸ் சிஸ்டம் உள்ள எந்த டிவி ஃபேன் எதுவுமே உடலினாலும் அந்த ஹீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆல்வேஸ் இன்க்ரீஸ் ஓகே இது செகண்ட் லா ஆஃப் தர்மோட்டானிக்ஸ் திருப்பி இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட் போகணும் மேல ஓகே ஃபைன் ஜஸ்ட் அச்சுவிசி பற்றி போவோம் தென் வெண்டிலேஷன் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க வெண்டிலேஷனுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இப்போ ஒரு சின்ன ஃபேன் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கிச்சன் எக்ஸாஸ்ட் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் வெண்டிலேஷன் இப்போ மேலே வந்து ஃபேன் ஓடுது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல இப்போ பார்த்திங்க இப்போ புகை வருது அம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஃபேன் ஆன் பண்ணுவாங்க அந்த கிச்சன் எக்ஸாஸ் போவோம் அந்த உள்ளே உள்ள ஸ்மோக் வந்து வெளியில் தள்ளுறது தட் இஸ் கால்ட் வெண்டிலேஷன் சிம்பிள் தான் உள்ள உள்ள இருக்க ஹீட்டை வந்து சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபேன் ப்ரொவைட் பண்ணி அது நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகி இது வந்து வெளியில் தள்ளுறது டாய்லெட் வெண்டிலேஷன் கிச்சன் வெண்டிலேஷன் ஃபேக்ட்ரியில் வந்து கார் பார்க் வெண்டிலேஷன் எல்லாமே இருக்குது மோஸ்ட்லி வந்து இந்தியாவில் வெண்டிலேஷனுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ நீங்கள் ஜே கார் பார்க் வெண்டிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேர் நார்த் சைட் மேபி இருக்கலாம் இப்போ அப்ராடில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நே கார் பார்க் வெண்டிலேஷன் அதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க எனிவே நான் உங்களுக்கு அந்த கார் பார்க் வெண்டிலேஷனில் ஜெட் ஃபேன் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அதை பற்றி நான் ஃபர்தராக வீடியோ வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஹச்சிவிஏசிங்கிறது ஓரளவு கவர் பண்ணிட்டோம் இங்கே சிங்கப்பூரில் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஹச்சிவிஏசிக்கு மேலே ஏசி எம்பி சொல்லுவாங்க சேம் ஏசி எம்பி ஏர்போன் மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன் இதுதான் இதான் சொல்லுவாங்க இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹச்சிவிஏசி ஓகே நான் ஹச்சிவிஏசி பற்றி சொல்லிட்டேன் என்ன மாதிரியான ஜாப்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இனிஷியல் டிசைன் அஸ் அ டிசைன் இன்ஜினியர் இருக்குது ஃபஸ்ட் சொல்லிடுறேன் நான் டிசைன் இன்ஜினியர் சைட் இன்ஜினியர் சேல்ஸ் அண்ட் வந்து குவான்டிட்டி இன்ஜினியர் சொல்லுவாங்க அதாவது கியூசி அப்படின்னு இருப்பாங்க ஒரு சில இதில் வந்துட்டு சரி டிசைன் இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த ட்ராயிங் ஒரு சைட் பிளானை கொடுத்துருவாங்க அதை கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ணுவது அவங்களோட ஸ்கோப் ஹீட் லோட் கேல்குலேஷன் பண்ணுவாங்க ஹீட் லோட் கேல்குலேஷனுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள்
எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது கேல்குலேட் பண்ணுறது ஹீட் ஒர்க் இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஃபர்தர் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் டிசைன் இன்ஜினியர் ஜஸ்ட் டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சைட் இன்ஜினியர் வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறத வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு அதைப்படி ஆன் சைட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இது வந்து சைட் இன்ஜினியர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர் ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி ப்ராஜெக்ட் நான் என்னோடய ப்ரிஃபர் என்னென்னா நீங்கள் வந்து டிசைனில் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு டிசைனில் ஹீட் லோட் கெப்பாசிட்டி ஒரு கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களே கொஞ்சம் டிசைன் அதாவது ஒரு சில இடத்துல நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு இன்டோர் யூனிட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது தான் ஃபில்டருக்கு பின்னாடி எவ்வளோ கேப் இருக்குது அப்படிங்கிறத மெயின்டெனன்ஸ் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் எல்லாங்கிறது டிசைனில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா டிசைன் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்டில் வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ நீங்கள் விஷுவலாக பார்த்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் வந்துட்டு ஓவரால் ஹெச்சிஎஸ் இன்ஜினியராக எல்லாம் ஸோ டிசைன் இன்ஜினியர் வந்து யூனிட் எப்படிங்கிற டிசைன் பண்ணுங்கள் ஹீட் லோட் கேல்குலேஷன் எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் தென் நம்ம டிசைன் பண்ணிடலாம் ஆட்டோ கேட் தான் மோஸ்ட்லி ஆட்டோ கேட் அண்ட் ரிவிட் ரிவிட் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதாவது கோஆர்டினேஷன் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் மோஸ்ட்லி ஆட்டோ கேட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி சைட் இன்ஜினியர் வந்து ஜஸ்ட் ஆன் சைட் வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ என்னென்ன அப்ஸ்டகிள் வருது அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒன்ஸ் டிசைன் அண்ட் சைட் ஒரு நல்ல இன்வால்மெண்ட்டோடு நீங்கள் ஒரு ஒன் இயர் ஆர் டூ இயர் இருந்துட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் நீங்கள் அப்ராடுக்கு வந்துட்டு அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் நல்ல வேக்கன்சி இருக்குது ஆஸ்திரேலியா போகிறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் நானும் அதை தான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஐஇஎல்டி எக்ஸாம் நீங்கள் எக்ஸாம் படிங்க அது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது ஜஸ்ட் நம்ம வந்து லெவன்த் டுவெல்த் வர்ற இங்கிலீஷ் தான் ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் இயரில் எம் இங்கிலீஷ் ஒன் இங்கிலீஷ் டூ அதில் படித்து ஜஸ்ட் அந்த கிராமட்டிக்கல் அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி நாலே நாள் தான் இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் இதிலே சொல்லாமல் அப்புறம் சிங்கப்பூரில் வந்துட்டு என்னென்ன மாதிரியான வேப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறது சொல்கிறேன் இப்போ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கொரோனா சுச்சுவேஷனால் கொஞ்சம் எல்லா இடத்துலையுமே ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப டல்லாக இருக்குது ஒரு சில இடத்துல இருக்கிற ஆளுங்களே கொஞ்சம் எலிமினேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ டோன்ட் பி ஸ்கேர் ஹோப்பாகவே இருங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் படிச்சுட்டோம் எந்த மாதிரி வேலை அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னு ஆரம்பத்துலேயே சொன்னது தான் ஜஸ்ட் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் நாலு வருஷம் படிச்சுருக்கீங்க ஸோ சின்ன சின்ன அந்த லேட் பத்திர ப லேட் பற்ற அந்த மாதிரியான வேலைக்கு போகிறத அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அந்த மாதிரியான வேலை போகிறது யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு டிசைன்லேயோ இல்லை சைட்லேயோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஹெச்விஎஸ்சினா என்னென்னு இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஜஸ்ட் யூடியூப்லேயே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை ஒரு சில கோர்ஸ் படிங்க இந்தியாவில் யாருக்காச்சும் வேலை வேணும் அதாவது வேலை வாங்கணும் வேலை வாங்கணும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க ஃபீல் ஃப்ரீ டு கான்டாக்ட் மீ ஓகே ஸோ எனி டைம் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணாலும் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இது தான் மோஸ்ட்லி சைட் இன்ஜினியர் டிசைன் இன்ஜினியர் பார்த்தாச்சு குவான்டிட்டி சேல்ஸ் சேல்ஸுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது சேல்ஸுங்கிறது சும்மா ஜஸ்ட் பேச்சு திறமை ஜஸ்ட் கொஞ்சம் பேசிக் தெரிஞ்சாவே போதும் ஹெச்சிஎஸ்சி அப்படிங்கிறது என்ன மோஸ்ட்லி இது வந்து டிஃபன்ஸ் அந்த எப்படி நம்ம அடுத்தவங்களை கிளைண்ட் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணி நம்ம ப்ராஜெக்ட் வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஹெச்சிஎஸ்சி நம்ம பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்ல ஜஸ்ட் பார்சியலாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃப்ரம் கம்பெனி சைட்லேருந்து பேச ஆரம்பிச்சுருவாங்க அது குவான்டிட்டிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் இது ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கேல்குலேஷன் மாதிரி தான் டக்ட் எவ்வளோ சைஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துட்டு மெஷர் பண்ணிவிட்டு நீங்களே அதோடய ஏரியா என்ன அதோட மெட்டீரியல் குவாலிட்டி டக்ட் எவ்வளோ தேவைப்படுது ஃபேன் எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது இது ரொம்ப ஈஸி தான் மோஸ்ட்லி வந்து சின்ன சின்ன கம்பெனிலலாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆள் தான் டிசைன் பண்ணணும் ஆன் சைட் பண்ணணும் குவான்டிட்டி எல்லாமே சேல்ஸ் வந்து மட்டும் அவங்க ஓனர் பார்த்து கொடுத்துருவாங்க சின்ன சின்ன கம்பெனிலேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னென்னா ஐ ஹோப் இந்தியாவில் இந்த ஃபீல்டு வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் இனிஷியேட் ஆகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டு வருது இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் இல்லை பத்து வருஷம் கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் நீங்களே கூட ஒரு ஓன் பிஸ்னஸ் கூட ஆரம்பிக்க நல்ல இது ஜஸ்ட் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கூடவே